സമയബദ്ധിതമായി പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കേരളത്തിന്റെ ശാപമാണെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു സമയത്ത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മാത്രം പണി ഏറ്റെടുക്കാൻ കരാറുകാർ തയ്യാറാകണം പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്കും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇളങ്ങവം ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ ഹൈടെക് സ്കൂളിന്റെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി സമയബന്ധിതമായി പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് നമ്മുടെ നാടിന്റെ ശാപമാണ് അതുവഴി അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സർക്കാർ ഏജൻസികളാണെങ്കിലും മറ്റ് കരാറുകാരാണെങ്കിലും സമയത്ത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പണി മാത്രമേ ഏറ്റെടുക്കാവൂ എന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു വാരപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്തിലെ ഇളങ്ങവം ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ ഹൈടെക് സ്കൂളിന്റെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുമ്പോഴാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കാവൂ ഞാനിപ്പോൾ വരുന്ന കോൺട്രാക്ടർമാരോട് പറയാറുണ്ട് അത് സർക്കാരിന്റെ ആളുകളാണെങ്കിലും ശരി അല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ശരി സർക്കാർ ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ എൻലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള കുറെ കോൺട്രാക്ടർമാരുണ്ട് നിർമ്മിതി നിർമ്മിതി ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം സംസ്ഥാന നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില ടൈപ്പുകൾ ഞാൻ അവരോട് പറയാറുണ്ട് നമുക്കാകുന്ന പണി ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി എടുത്താൽ സമീപബന്ധിതമായിട്ട് ഇത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു ശാപമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ ശാപമാണ് സമയബന്ധിതമായിട്ട് പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു അതുകൊണ്ടോ ചെലവ് ഏറെയാകുന്നു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഹൈടെക് സ്കൂൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒരു കോടി രൂപ ഇതിനായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന് ഉള്ളതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു അടഞ്ഞുപോയാൽ അടയുന്നത് പാവപ്പെട്ടവന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്വപ്നമായിരിക്കും എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് പ്രിയമുള്ളവര് കേരളത്തിന്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം എന്ന ജനകീയമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കാൻ പിണറായി വിജയനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റിനെയും പ്രേരിപ്പിച്ചു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കോടിക്കണക്കിന് റുപ്പിയാണ് കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഐക്യ കേരളം പറഞ്ഞിട്ട് അറുപത്തൊന്ന് വർഷമാവുകയാണ് ഈ അറുപത്തൊന്ന് വർഷത്തിനിടയിൽ അറുപത്തൊന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ ഈ ഗവൺമെന്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അൻപത്തൊൻപത് വർഷം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചതിനേക്കാൾ അധികം തുക ഈ രണ്ടര വർഷക്കാലം കൊണ്ട് പിണറായി വിജയന്റെ ഗവൺമെന്റ് ചെലവഴിച്ചു എന്ന് അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ആന്റണി ജോൺ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ജോയ്സ് ജോർജ് എം പി റഷീദ സലീം കെ ടി എബ്രഹാം എ ബി എബ്രഹാം ഒ ഇ അബ്ബാസ് സവിത ശ്രീകാന്ത് ഉമൈബ നാസർ പി വി മോഹനൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു എ എസ് ബാലകൃഷ്ണൻ സ്വാഗതവും പി അലിയാർ കൃതജ്ഞതയും പറഞ്ഞു കെ സി വി ന്യൂസ് വാരപ്പെട്ടി